স্বাগতন্য পক্ষে আমি ইশরাত জাহান উর্মি আপনাদের সাথে আছি নারী অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই অনুষ্ঠানে কথা বলি নারী সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আসি প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরি আমরা নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করে কেন নারীবাদ যুগে যুগে নানান তাত্ত্বিক কাঠামো পেয়েছে নারীবাদের নানান নাম হয়েছে নারীবাদ দিয়ে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্ট লেখক তাত্ত্বিকরা আলাদাভাবে কথা বলেছেন নারী সমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইটিকে বোঝার জন্য এই বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে লিবারেল র্যাডিক্যাল মার্কসিস্ট ও সোশ্যালিস্ট ইকো কালচারাল ইত্যাদি নানা শাখায় বিস্তার হয়েছে নারীবাদী তত্ত্বের পরিবেশ নারীবাদীরা বলছেন সমাজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে নারী ও প্রকৃতিকে অধস্তন বিবেচনা করে তাদের উপর কর্তৃত্ব করছে পুরুষতন্ত্র নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য ও নিপীড়নের বিভিন্ন দিক এবং প্রকৃতির ওপর মানুষের নিপীড়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরাই পরিবেশ নারীবাদের লক্ষ্য তাই নারীবাদ ও পরিবেশবাদের লক্ষ্যকে এক বলে গণ্য করেন পরিবেশ নারীবাদীরা ধারাবাহিকভাবে প্রতি শনিবার নারীবাদী তত্ত্বগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি অন্য পক্ষ অনুষ্ঠানে আজ চতুর্থ দিন কথা বলবো ইকো ফেমিনিজম বা পরিবেশ নারীবাদ নিয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাবিরি গাইন এবং উন্নয়ন কর্মী ফারহানা হাফিজ স্বাগত আপনাদের দুজনকে আমরা একদম আলোচনায় ঢুকে যেতে চাই ইকো ফেমিনিজম অন্যান্য ফেমিনিজমগুলোর তুলনায় ধারাগুলোর তুলনায় একটু অন্যরকম মনে হয় এবং এটার তত তাত্ত্বিক দিকগুলোও বা আমরা যদি একেবারে যে সংজ্ঞা নিয়ে কথা বলি সেটিও বোধ হয় একটু আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়ার সুযোগ আছে আবার যদি একই সাথে বলি যে না এটি আসলে সব থেকে বেশি সম্পর্কিত যদি আগে শুরুতে একটু কাবেরি গান আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে মূল কথা কি মূল কথাটা হচ্ছে ধন্যবাদ উর্মি মূল কথাটা হচ্ছে যে আপনি যে বিষয়টি বলেন যে পার্থক্য অবশ্যই একটা পার্থক্যের জায়গাটা আমি শুরুতেই বলে নিতে চাই অন্যান্য নারীবাদী ধারাগুলোতে নারীকে কেবলমাত্র ফোকাস করা হয় সেখানে ইকো ফ্যামিলিজমে শুধুমাত্র নারী না নারীর সাথে প্রকৃতি এবং ইকো সিস্টেমের সমস্ত প্রাণ সম্পন্ন যা যা কিছু আছে তাদের সবাইকে নিয়েই ভাবার কথা বলে কাজে এদিক থেকে আমি মনে করি ইকো ফ্যামিলিজম অনেক বেশি মানবিক এবং অনেক বেশি অ্যাকোমোডেটিভ কাজে এই পার্থক্যটা রয়ে গেছে তারপরে আসি যে ইকো ফ্যামিলিজম বলতে আমরা কী বুঝি যদিও উনিশশো চুয়াত্তর সালে ফ্রান্সা দোবন প্রথম এই ইকো ফ্যামিলিজম শব্দটিকে ব্যবহার করেন কিন্তু আসলে ইকো ফ্যামিলিজম নিয়ে কিন্তু কাজ শুরু হয়েছে অনেক আগে আমরা তিনটা পর্বের কথা বলতে পারি একটা হচ্ছে ষাটের দশকে একটা হচ্ছে সত্তর থেকে আশি পর্যন্ত এবং আশি থেকে এই পর্যন্ত ষাটের দশকে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখব যে রেচেল কার্সন উনি একটি বই লেখেন বইটির নাম হচ্ছে সাইলেন্ট স্প্রিং এবং এই বইতে তিনি লেখেন আপনারা জানেন ওই সময়টা হচ্ছে সেই সময় যখন অত্যন্ত মানে আমাদের যে কৃষিকাজ সেই কৃষিকাজটা চলে গেছে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির আওতায় যখন ইন্ডাস্ট্রির আওতায় আপনারা জানেন বোধ আমি এখানে একটুখানি ছুত্র ধরিয়ে দিতে চাই কৃষিকাজ প্রথম কিন্তু আবিষ্কার করেছিল নারীরা কিন্তু ওই সময় আমরা দেখতে পাই যে একটা পর্যায়ে এসে যে যখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের আওতায় চলে যায় তখন ডিডিপি সেইটা কিন্তু খুব বেশি ব্যবহার করা হচ্ছিল জমিতে সার হিসেবে কীটনাশক সার তখন উনি লিখেছিলেন একটি বই এবং সেই বইতে বলেছিলেন যে এটাতে যে শুধু কীটপতঙ্গ মারা যাচ্ছে তা কিন্তু না মানুষের মৃত্যু হচ্ছে এবং তখন শুধুমাত্র অনেক ক্রিটিসিজম হয়েছিল তার একত্রিশ বছর পর উনিশশো তিরানব্বই সালে নিউ ইয়র্কে চোদ্দ হাজার নারীর উপর একটি গবেষণা করা হয় এবং সেখানে সত্যি সত্যি দেখা যায় এই ডিডিপি ডিডিই হয়ে নারীর শরীরে একটা রাসায়নিক হিসেবে যখন প্রবেশ করে তখন নারীর ইস্ট্রোজেনের মাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং ক্যান্সার এবং তিনি সেই সাইলেন্ট স্প্রিং এ বলেছিলেন এমন এক বসন্ত আসবে যখন কোনো পাখির গান আসো না না কিন্তু এটাকে কেন শুধু নারীর জন্য মানে যদি এই যে ডিডিপি কথা আপনি বলেন এটা তো পুরুষের জন্য একইভাবে ক্ষতিকর কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বৃদ্ধি হয় তাকে ক্যান্সার তৈরি করে এবং এই সময় ষাটের দশকে আমরা দেখব যে নানা ধরনের বিক্ষোভগুলো হতে থাকছে এবং সেই বিক্ষোভগুলো মূলত হচ্ছে আপনার বিভিন্ন পাওয়ার প্লান্টের বিক্ষোভ বা এই যেতে বিক্ষোভগুলো হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই উনিশশো সত্তর থেকে যেটা শুরু হয় সেই পর্যায়ে আমরা দেখব যে ওই ইগুলো থেকে প্রতিবাদ আন্দোলনগুলো থেকে তাত্ত্বিকতার দিকে যাত্রা করছে এবং আশির দশক এসে আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই সময় কতগুলো মানে প্র্যাকটিস এবং তত্ত্ব দুটোর একটা সমন্বয় দেখি এবং এই সময় আমরা দেখব খুব বড় বড় কতগুলো মানে কনফারেন্স হয় নারীদের 
বিশেষ করে আমেরিকাতে এবং সেখানে আপনারা দেখবেন যে তারা কিন্তু এমন কি পেন্টাগনকে ঘেরাও করে পরিবেশ নারীবাদীরা এবং ইকো ফেমিনিজম যে কনফারেন্স সেই কনফারেন্স তো 1980 এবং 81 নভেম্বরে আমরা নভেম্বর যাচ্ছি ফলে এই সময় আমরা দেখতে পাই যে একটা বিশাল ধারণা এবং এর মূল কথাটা যদি আমরা বলতে চাই তারা বলছেন যে ঐতিহাসিকভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব নারী এবং প্রকৃতি এটা কিন্তু আমাদের একটা মিসকনসেপশন আছে যে মানে পরিবেশ নারী বা শুধু নারী এবং পরিবেশকে এক করে দেখেন না তারা বলে নারীর নিপীড়ন এবং প্রকৃতির নিপীড়ন এক সূত্রে গাথা সেই সূত্রটা হচ্ছে একদম যেখানে শেষ করলেন কাপিরিগান ফার্ন অফিস আপনার কাছ থেকেও সেই সেই জিনিসটি আমার জানার যে একশোতায় গাথা পিতৃতন্ত্র এবং পরিবেশ পরিবেশের উপর যে নিপীড়ন সেটিও একই একই সুতায় গাথা বিষয়টিকে আসলে কিভাবে সম্পর্কিত করছে সেটি একটু বোঝার চেষ্টা করছি খুব চমৎকারভাবে এই বিষয়টি আমার মনে হয় কালচারাল ফেমিনিস্ট যারা আছেন এবং পরবর্তীতে সোশ্যালিস্ট ইকো ফেমিনিস্ট যারা আছে তারা কিন্তু এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন যেমন যেমন আমরা সবসময় বলি যে নারীর সাথে প্রকৃতির যেমন কালচারাল ইকো ফেমিনিস্ট তারা বলছে যে নারীর সাথে প্রকৃতির একটা একটা যোগ সাজস আছে এবং নারী এই যে প্রকৃতি থেকে সে জিনিস হেরিট করে নার্চার করার যার জন্য ন্যাচারাল কোনো ডিগ্রেডেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু নারী সবচেয়ে আগে টের পায় এবং তারা কিন্তু সবচেয়ে আগে প্রতিবাদ করেন এবং পরবর্তীতে সোশ্যালিস্ট ইকো ফেমিনিস্টরা তারাও কিন্তু বলেছেন যে কিভাবে প্যাট্রিয়ার কি কারণ আমাদের টোটাল যে সিস্টেমটা ডেভেলপমেন্ট যে প্যাটার্ন এটা তো হায়ারিকাল একটা প্যাটার্ন এবং যেখানে হচ্ছে শুধু নারী শোষিত হচ্ছে না এখানে যতগুলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আছে এখানে ইন্ডিজিনাস কমিউনিটি থেকে শুরু করে চিল্ড্রেন শিশুদের কথাও বলা হচ্ছে এবং এবং এই যে পুরো হায়ারিকাল সিস্টেমে যে প্যাট্রিয়ার্কিটা তারা কি করছে যে তারা হচ্ছে যে মেন এবং উইমেনকে আলাদা করছে কিভাবে যেমন বলা হচ্ছে যে উইমেন হচ্ছে হলো ন্যাচার এবং মেন হচ্ছে হলো কালচার উইমেন হচ্ছে অনেক বেশি ইমোশনাল মেন হচ্ছে র্যাশনাল উইমেন হচ্ছে অনেক বেশি ফিজিক্যাল মেন হচ্ছে মেন্টাল উইমেন হচ্ছে অনেক বেশি অবজেক্ট এবং পুরুষ হয়ে যাচ্ছে সাবজেক্ট এবং যখন উইমেন হচ্ছে অবজেক্ট হচ্ছে এবং আপনি দেখেন এবং নেচারও কিন্তু অবজেক্ট কারণ নেচারকে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত কি করছি নেচার থেকে আহরণ করতে করতে আমরা কিন্তু এটাকে একটা নিঃশেষের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি এখন একটা বিষয় যদি দেখি যে নেচারাল রিসোর্সের কথা এখন সারা বিশ্বে যে যদি যে যদি আমি যুদ্ধ যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় সেটা হচ্ছে যে ইকো ফেমিনিজমের সাথে যে ইকো ফেমিনিস্টরাই সেটা বলছে যে নেচার এবং নেচার যেভাবে শোষিত হচ্ছে এবং নারীর যে শোষণ এবং বঞ্চন এটার একটা যোগ সাজস আছে এবং এখানে প্যাট্রিয়ার্কিকে তারা শুধুমাত্র নারীর অধিকারের জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করেনি টোটাল যে হিউম্যান কাইন্ড এই পুরো বিষয়টাকে আসলে প্যাট্রিয়ার কি জায়গাটা থেকে তার বিশ্লেষণ যে জায়গাটা আপনি বলছিলেন যে একটা যুদ্ধ লাগলে সব থেকে বেশি ক্ষতির শিকার আবার নারীরাই হয় প্রকৃতি যেরকম ধ্বংস হয় ক্ষতির শিকার নারী হয় কিন্তু যেই কথাগুলি আপনি বললেন যে পুরুষ সাবজেক্ট নারী অবজেক্ট এভাবে করে এই 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 ব্যাখ্যা কি আসলে পুরোপুরি দেওয়া যায় মানে এইভাবে এটা বললে কি আবার নারী পুরুষ এক ধরনের বিভাজন তৈরি হয় না নারী সবকিছু সবার থেকে আগে বোঝে গ্রামে তো আগে বেশি নারীকে কিভাবে আসলে দেখে সেটা হচ্ছে ইকো ফেমিনিস্টরা সেটার একটা ব্যাখ্যা তারা দিয়েছেন যে প্যাট্রিয়ার্কে না পুরুষকে সবসময় গড়ে তোলে হচ্ছে হলো মানে সাবজেক্ট হিসেবে এবং নারীকে হচ্ছে হলো অবজেক্ট হিসেবে ঠিক একইভাবে প্রকৃতিও হচ্ছে প্যাট্রিয়ার্কি এবং টোটাল ইসের কাছে এটা একটা অবজেক্ট যেটাকে যেটাকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যেখানে শোষণ করা যায় যাকে কন্ট্রোল করা যায় আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাই যদি আমরা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি একটু শুরু করে তারপর হয়তো যাব এখন এই এই মানে দু সালে এসে এই তত্ত্বটি আসলে কতখানি মনে হয় যে রেলিভেন্ট এবং একই সাথে আসলে এই তত্ত্ব নারীবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতখানি আসলে ভূমিকা রাখতে পারে আমরা যেখানে অনেক বড় বড় নারীবাদ নিয়ে কথা বলেছি অবশ্যই আমার কাছে মনে হয় এই সময়টা হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময় যখন আমরা সবচাইতে বেশিভাবে বুঝতে পারছি যে ইকো ফ্যামিলিজমটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমি একটুখানি বলি আমি ফরানোর কথাটা যেটা বলছিলেন এই যে ইকো ফ্যামিলিজ তারা যে তাদের যে বিশ্লেষণের কাঠামো সেটাকে তারা ক্রিটিক করেছেন ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিক্যাল যে মানে ডুয়ালিজমের যে ধারণা আলো কালো র্যাশনালিজম বনাম আবেগ ঠিক এইটাকেই ওরা নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে এবং প্রকৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে কিভাবে আলো বলতে কি আলো হচ্ছে ভালো অন্ধকার হচ্ছে খারাপ হ্যাঁ ঠিক সেইভাবে তারা বলছে পুরুষ সে হচ্ছে যৌক্তিক র্যাশনাল নারী হচ্ছে আবেগ ইমোশনাল ইমোশনাল প্রকৃতি হচ্ছে বিশৃঙ্খল 
আর মানুষ হচ্ছে রেশনাল সে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ঠিক সেই একই কারণে সে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এখানে ক্যারল র্যাচেল খুব চমৎকার একটি কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে প্রকৃতিকে নারীকরণ করে এবং নারীকে প্রকৃতিকরণ করে আসলে এই জিনিসটা একই ভাবে এই নিয়ন্ত্রণটা জারি রাখা হয় কিভাবে উদাহরণ দেই প্রকৃতিকে নারীকরণ করা হয় প্রকৃতিকে বলা হয় মাদার নেচার শি ইজ রেড শি আর নারীকে প্রকৃতিকরণ কিভাবে করা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে নারীকে ডাকা হচ্ছে ক্যাটি কাউ ডগি পুসি ক্যাট ঠিক এইভাবে ভাষার মাধ্যমে চিহ্নের মাধ্যমে আসলে তাকে বাংলা আমরা বলছি মাটি হচ্ছে মায়ের মতো মাটি হচ্ছে মায়ের মতো এবং এটাকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ভেবে নিয়েছি আমরা নিশ্চয়ই আপনি বললেন যে অল্প একটু সময়ের মধ্যে এটা বলছি আমি এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত তিনটা কাঠামো কিন্তু ফিরে এসে আবার কথা বলবো অন্যপক্ষে আজ কথা বলছি ইকো ফেমিনিজম বা পরিবেশ নারীবাদ নিয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কাবির গায়েন এবং উন্নয়ন কর্মী ফারহান হাফিজ থাকুন আমাদের সঙ্গে বিরতির পর ফিরছি স্বাগত আরও একবার অন্যপক্ষে কথা বলছি আজ ইকো ফেমিনিজম বা পরিবেশ নারীবাদ এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক কাবির গায়েন এবং উন্নয়ন কর্মী ফারহানা হাফিজ ফারহান হাফিজ যেখানে শেষ অংশে আছে আমি একটু যেতে চাই যেটি যেখানে শেষ করলাম কাবির গায়নের সঙ্গে আবারও উনি বলবেন কতখানি রেলিভেন্ট বা আজকের দিনে কতখানি সম্পর্কিত এবং উনি বলছিলেন যে সব থেকে বেশি সম্পর্কিত এখন এখনকার ওই অর্থে বেশি সম্পর্কিত যে ফেমিনিজমের তো অবশ্যই একটা তাৎপর্য আছে উইমেন রাইটস এবং মেন উইমেন ইকুয়ালিটি রাইটসের ক্ষেত্রে ইকো ফেমিনিজমের তাৎপর্য এই জায়গাটায় যেখানে আমরা টোটাল ডেভেলপমেন্ট ডিসকোর্স একটা ক্রিটিক্স আমাদের আছে যে যেভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ ন্যাচারাল রিসোর্সকে আসলে কুক্ষিগত করছে এবং পৃথিবীর একটা মুষ্টিমেও কিছু মানুষের কাছে হচ্ছে হলো সমস্ত রিসোর্স চলে যাচ্ছে আর বাকিরা এই যে সোশ্যাল ইনজাস্টিসের কবলে পড়ে যাচ্ছে এবং এখানেই হচ্ছে ফেমিনিস পলিটিক্যাল ইকোলজি তারা তিনভাবে দেখছে যে একটা হচ্ছে ফেমিনিজমকে ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিস এবং হচ্ছে এনভারনমেন্টাল কনসার্ন এই তিনটাকে আসলে মিলিয়ে তারা যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছে যে এই ন্যাচারাল রিসোর্স কন্ট্রোল করতে গিয়ে এখানে কিন্তু ভীষণ একটা ইনইকোয়ালিটি এবং সোশ্যাল ইনজাস্টিস হচ্ছে এবং এনভারনমেন্টাল ডিগ্রেডেশনটা কি করে হচ্ছে নারীকে প্রান্তিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেমন হচ্ছে যেমন যে বৈচিত্র্যগুলো যেমন আমি যদি বাংলাদেশের উদাহরণ দিই যে একটা সময় আমরা দেখেছে আরো পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশে ধানেরই আপনি যদি দেখেন বীজ কত ধরনের ধান বাংলাদেশে হতো কয়েকশো রকম এবং এই এই জায়গাগুলোর সাথে নারীদের একটা যোগসাজশ ছিল এবং পুঁজিবাদ কি করলো একটা সিঙ্গেল মোড অফ প্রোডাকশনের মধ্যে যখন আমাকে নিয়ে গেল আমরা কিন্তু এবং আমাদের কিন্তু এই যে বৈচিত্র্যগুলো হারিয়ে গেল এবং যখন বৈচিত্র্য হারিয়ে যায় এই বৈচিত্র্যের সাথে নারীর যে যোগসাজশ তার যে অর্থনৈতিক মুক্তির যে জায়গাটা সেই জায়গাটা কিন্তু আসলে কুক্ষিগত হয় এবং সেখানে সেখানে সে শোষণের মধ্যে পড়েন এবং দেখেন এখন আমরা বা এখন আমরা অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে নারীকে বলছি প্রোডাকশনের সাথে নিয়ে আসতে দেখেন সে কিন্তু প্রোডাকশনের সাথেই ছিল আমরা নতুন করে এখন বলছি যে নারীকে প্রোডাকশনে আনতে হবে নারীকে লিডারশিপটা জায়গাটায় দিতে হবে কিন্তু নারী তো লিডারশিপ নেতৃত্বের জোরে ছিলই তাকে আমরা নতুন করে আবার নিয়ে আসছি এবং এটা জায়গাটা হারিয়ে জায়গাটা হারিয়ে 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 ফেলেছি এবং আমি ওনার জায়গাটা থেকেই আমি শুরু করছি কেন হারিয়ে ফেলেছি উনি বলেছেন যে বিশেষ করে সোশ্যালিস্ট নারী ইকো ফ্যামিলিস্ট যারা তারা বলছেন যে আসলে এটাকে বুঝতে হবে আমাদের মোড অফ প্রোডাকশনের মধ্যে থেকে এবং এখানে দুটো জিনিস বলা হয় একটা হচ্ছে প্রাইভেট ওনারশিপ আর হচ্ছে পিতৃতন্ত্র এই দুটো জিনিস আজকে পুঁজিবাদে এমন একটি জায়গায় নিয়ে ফেলেছে এবং ওই যে তথাকথিত ওয়েস্টার্ন ধারার যে ন্যাশনালিস্টিক অ্যাপ্রোচ সেই অ্যাপ্রোচের মধ্য দিয়ে আমার উৎপাদন ব্যবস্থার এক ধারা হবে শিক্ষা ব্যবস্থার এক ধারা হবে নৈতিকতার এক ধারা হবে কিন্তু তার যে ভিন্ন ভিন্ন ডাইভার্সিটিগুলো আছে যেমন আপনি চিক্ক আন্দোলনের কথা বলতে পারেন আমরা দেখেছিলাম যে উত্তর ভারতে সেখানে দেখেছিলাম যে গাছ কাটছে যখন তখন একেবারে জড়িয়ে ধরেছিল আমরা যদি একেবারে মহাভারতে চলে যাই মহাভারতে কি রামায়ণে চলে যাই আমরা দেখবো সীতাও কিন্তু গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং বলা হয় যখন রাবণ সীতার দিকে মানে আগ্রাসিভাবে যেতে চেয়েছিল তখন সীতা একটিমাত্র তৃণ সিম্বলিক একটা মাত্র তৃণকে মাঝখানে রেখেছিলেন অর্থাৎ তার যে প্রতিবাদের যে জায়গা তিনি প্রকৃতিকেই গ্রহণ করেছিলেন আজকে কেন প্রয়োজন আজকে হচ্ছে পৃথিবী সবচাইতে বেশি এবং তরুণরা আজকে বলছে প্রকৃতিকে আমরা নির্যাতন করতে 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 এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে এসেছি প্রকৃতি আজকে রিভার্স তার এটা দেখাচ্ছে আর নারীরাও দেখাচ্ছে একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে আরেক দিকে নারীর কোন ক্ষমতায়ন হচ্ছে নারীর পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতায়ন হচ্ছে এবং ঠিক এই জায়গাটাতে এসে নারীবাদের নারীবাদীরা বলছেন অন্যান্য নারীবাদকে যে তোমরা 
যারা বলছে লিবারাল ফ্যামিলিজম তোমরা যারা বলছো র্যাডিক্যাল ফ্যামিলিজম তোমরা কিন্তু মনে করছো যে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ হতে হবে এবং তুমি আরেকজন পুরুষ হয়ে উঠছো এবং তুমি যখন ওই পজিশনে যাচ্ছ তুমি কিন্তু আরেকজন পুরুষের মতোই এক্সপ্লয়ার করছো তুমি কিন্তু প্রকৃতির জন্য আলাদা করে ভাবছো না ঠিক এই জায়গাটাতেই এসে আমার কাছে মনে হয় যেহেতু ইকোসিস্টেমের সমস্ত জিনিসগুলোকে এই নারীবাদ ধারণ করে তাহলে এটাকে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি তাহলে সেটা হবে প্রকৃতির সাথে মানুষের মানুষের সাথে মানুষের এবং প্রবেশ করবে যেটা হচ্ছে পুরো ক্ষমত কাঠামোটাই হচ্ছে প্যাট্রিয়ার্কাল এবং খুব হায়ার সেখানে যেমন নারীদের কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে খুব পার্টিসিপেটরি যখন আমরা যে বলি তার হাউস হোল্ড রোলের কারণে তার যে ডিভিশন অফ লেবার সেই রোলের কিন্তু আমাদের ক্ষমতা কাঠামোটা কিন্তু খুব হায়ার কার মানে কে উপরে থাকবে কে নিচে থাকবে কে কার কন্ট্রোলে থাকবে তো এটারই একটা সমালোচনা যে নারীদেরকে আমরা যেভাবে ক্ষমতায়িত করতে চাচ্ছি সেই ক্ষমতায়িতটা হচ্ছে যে অনেককে আবার শোষণ করে একটা ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে তার তাকে আমি আমরা কেন্দ্রীভূত করি এই তত্ত্বকে সমালোচনা কিভাবে করা যায় বা কেউ করেন কিনা অবশ্যই অনেক সমালোচনা আছে তার ভিতরে প্রথম সমালোচনাটা হচ্ছে অনেকে মনে করেন যে নারী এবং পুরুষের এই যে আলাদা বিভাজন হুম সেটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসছে কিনা এবং এই সমালোচনাকে চিন্তা করে আবার আশির দশক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নারীরা আবার বলছেন যে না আসলে সেটা করছে না তার কারণ হচ্ছে আমাদের এই অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে অনেক মানবিক অ্যাপ্রোচ নারী এখানে একটা বিষয় না নারীর সাথে শুধুমাত্র আজকের যে ইকো ফ্যামিলিস তার শুধুমাত্র নারীকে আনছে না তারা কুইয়ার যে মুভমেন্ট সেটাকেও নিয়ে আসতে চাচ্ছে এবং প্রান্তিক যে কোনো মানুষের যারাই এই ইকোসিস্টেমের মধ্যে অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত তাদের সবাইকে নিয়ে আসছে এবং নিয়ে এসে বলছে যে পিতৃতান্ত্রিক যে সমাজ কাঠামো যে সমাজ কাঠামো সমান নারী হতে চাচ্ছে আমরা সেই নারী বাদ চাই না তোমরা আসলে একটা রিভার্স আমরা পিছনে দিকে যে ফিরে যাচ্ছি না এই যে সভ্যতা নামের যে দানবটি আজকে তৈরি হয়েছে সেই দানব আজকে মানব জাতির এই গোটা ইকো সিস্টেমকেই ব্যাহত করছে এবং আপনি দেখবেন যখন আমাদের এখানে ই হয় বাংলাদেশে যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো হয় সবচেয়ে বেশি কারা হয় পুরুষটা চলে যায় শহরে নারীকে তার পানি আনার জন্য তার জীবন যাপনের জন্য তার সন্তানকে লালন পালন করার জন্য তাকে বাড়তি জায়গাটাকে নারী কিন্তু তার সন্তানকে ফেলে যায় না পুরুষ কি আর একটি বিয়ে করে বা অন্য জায়গায় চাকরি করতে চলে যায় নারীকে কিন্তু এই ইকোসিস্টেমের মধ্যে টিকে থাকতে হয় এবং সে সবাইকে নিয়ে টিকে থাকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দিই যে বাংলাদেশে এখন সুন্দরবন রক্ষা নিয়ে যে আন্দোলন চলছে বা তারও আগে আমরা দিনাজপুরে যে কয়লা খনির জন্য যেটা যে ফুলবাড়ি আন্দোলন আপনি দেখেন ফুলবাড়ি আন্দোলন এটাকে কিন্তু আমরা যদি ইকো ফেমিনিজমের যে ধারণা তার সাথে আমরা মিলাতে পারি যে কিভাবে এটা আসলে শুধুমাত্র নারীকে না এটা কিন্তু মিলিটারাইজেশনের বিরুদ্ধেও বলছে ওই একইভাবে সেই রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার এবং ফুলবাড়ি আন্দোলনও কিন্তু তখনই কিন্তু এটা কিন্তু দেখা গেছে যে সফলতা পেয়েছে যখন আসলে অনেক বেশি মানে প্রান্তিক মানুষ এবং নারীরা তখন সেখানে যোগদান করেছে এখন মানে কিভাবে প্রাসঙ্গিক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা পিছনে ফিরে যাও এখন সুন্দরবন আন্দোলন এই জায়গাতে আমরা যদি দেখি যে বন আসলে বনকে রক্ষা করে কারা এবং বন থেকে এই যে সুযোগ সুবিধাগুলো পায় এই জায়গাটা কিন্তু নারীর একটা অনেক বড় ভূমিকা আছে এবং যদি আমাদের সুন্দরবন যদি অরক্ষিত হয় এটা যদি এটা যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি তার সবচেয়ে মানে মানে নেতিবাচক যে প্রভাবটা সেটা কিন্তু নারী এবং শিশুর উপর পড়বে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণায় এই যে পরিবেশগত বিপর্যয় এবং আমরা যে এখন ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলছি সকল অ্যাডাপ্টেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে যে নারীকে বিশেষ রাখতে হবে বিশেষ করে নারীকে গুরুত্ব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কারণ নারীর স্বাস্থ্য এবং শিশুর স্বাস্থ্য এটা কিন্তু এই প্রাকৃতিক এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের সাথে হচ্ছে সম্পর্কিত এখন কথা হচ্ছে কতখানি আমরা আসলে এই ফেমিনিজমের ধারাটিকে আমাদের এই যে ডেভেলপমেন্ট কনটেক্সটের সাথে আসলে যুক্ত করতে আমরা আলোচনার মধ্যে 
একাডেমিক জায়গায় আছি আমরা একটা শহর কেন্দ্রিক আছি আমরা নারীবাদকে কিন্তু প্রান্তিক জায়গায় নিতে পারিনি কিন্তু ইকো ফেমিনিজম কিন্তু অনেক বেশি প্রান্তিক নারীর অধিকার এবং প্রান্তিক নারীর যে প্রতিদিনকার যে জীবন যাত্রা সেই ইস্যুগুলোকে সামনে নিয়ে আসে আমাদের এখানে হয় যখনই আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপ্টেশনের কথা বলে আমরা জেন্ডারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি আমরা ফেমিনিজমের এই আলোচনাগুলোকে কিন্তু আনি না বা আমরা এক ধরনের একটু গা বাঁচিয়ে চলি যে না এখানে ফেমিনিজম আনলে ফেমিনিস্ট কথাবার্তা বা ফেমিনিস্টদের সংযুক্তিটা আমাদের মনে হয় তো কি করবে আমাদেরকে সমালোচনার মধ্যে পড়তে হবে কিন্তু এখানে একটা আলোচনা দরকার এবং খুব জোরালোভাবে আজকে আলো এই আলোচনার মাধ্যমে যেটা তুলতে চাই যে যেটা ইকো ফেমিনিজমও বলে যে ফেমিনিজমকে যেভাবে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এই ডিসকোর্সের এই যে বিষয়গুলো যেভাবে ন্যাচারাল ডিগ্রেডেশন হয় এনভারনমেন্টাল ইস্যুগুলোকে ফেমিনিজমকে কনসার্ন হতে হবে ঠিক তেমনিভাবে এনভারনমেন্টাল কনসার্নের মধ্যে ফেমিনিজম আমি দেখছি যে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে কি আসলে আমাদের ছিলই আমি দেখেন যে আমাদের নারীরা কৃষিকাজে আমি শুরুতে বলেছিলাম আমাদের নারীরা কি করতেন যে মুষ্টি চাল রাখতেন বীজ তারা নিজেরাই সংরক্ষণ করতেন বহুজাতিক কর্পোরেশন এলো স্বাধীন নারীকে স্বাধীন কৃষককে সে পর নির্ভরশীল করে তুললো এখন এই যে যেটা ছিল আমাদের জ্ঞান আমাদের যে ট্রেডিশনাল সংরক্ষণ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু সেই জায়গা থেকে তাকে উৎখাত করা হয়েছে যেটা ফরহানা একটু আগে আলোচনায় বলেছিলেন যে তাদেরকে উৎখাত করে আবার বলা হচ্ছে নারীদেরকে এই ফ্রেমে নিয়ে আসো আমাদের এখানে কিন্তু আসলে ছিলই এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সময় পৃথিবীর অন্য অন্য যে ইতিহাসের কালপর্ব তার যে কোনো সময়ের চাইতে আজকে বিস্ফোরক একটা অবস্থার মধ্যে আমরা আছি আপনারা ক্লাইমেটের দিক থেকে যদি আপনারা চিন্তা করেন এবং আমরা প্রান্তিকের আমার শ্রেষ্ঠত্বের যে ধারণার পিছনে আন্দোলনকে সাথে নিয়ে কি করছে নারীর পক্ষে শিশুর পক্ষে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পক্ষে এই ইকোসিস্টেমের সবাইকে নিয়ে এই প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে বাঁচতে চাচ্ছে সভ্যতা যে দানব সেটি আজকে প্রমাণিত হয়েছে সেই দানবকে রুখতে হলে আসলে রুখতে হবে পিতৃতন্ত্রকে এবং ইকো ফেমিনিস্টরা কখনো সেই পিতৃতন্ত্রকে সরানোর মানে বিকল্প কিছু কিন্তু দাবি করেনি তার প্রথমে বলছে পিতৃতন্ত্রকে হটাতে হবে মানবিক পর্যায়ে এবং শুধুমাত্র ইন্ডেক্সটা সভ্যতা হবে না মানবিকভাবে বেঁচে থাকা সবাই একত্রিত হবে কাজে আমি মনে করি আজকের দিনের থিওরি হচ্ছে ইকো ফেমিনিজম অনেক ধন্যবাদ দুজনকে আমরা শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি জানি না কতটুকু পরিষ্কার করা গেল এই তত্ত্বটি নিশ্চয়ই আবারও কোনো দিন এই বিষয় নিয়ে আরও যদি কথা বলার সুযোগ হয় ধন্যবাদ দুজনকেই অন্য পক্ষকে সময় দেওয়ার জন্য অন্য পক্ষে ছিল আজকের মতো আগামী শুক্রবার আবার সকাল সাড়ে দশটায় অন্য পক্ষ নিয়ে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ফিরবো থাকুন ডিবিসি নিউজের সঙ্গে